projecte Radars neix amb aquest barri, el Camp d'en Grassot, l'any 2008, amb la intenció de prevenir el risc d'aïllament de la gent gran. Avui estem fent una xocolatada amb la gent gran i això és perquè la gent gran surti de casa, surti de la rutina, no estiguin tan sols perquè es senten sols a vegades, encara que tinguin família, potser els agrada veure gent jove al seu costat. És un moment també de desconnexió per mi i de conèixer també gent nova. Sembla que nosaltres només els aportem a ells, però ells també són una font d'informació molt gran, també d'energia, que sembla que no, però en tenen molta. I és com, jo crec que sempre ho he dit, és com donar i que t'ho tornen. La gent gran que surt del carrer i venen està molt contents, els fa molta il·lusió. I la gent que és voluntària, que vol dir que fa de radars, que té cura dels veïns, també està molt content de poder participar. Perquè a vegades tu vols tenir cura d'un veí però no saps com fer-ho i això és un projecte que t'ajuda. Volem tornar els valors d'abans del veí, que coneix el veí, que està pendent, però és important que hi hagi molts ulls a la ciutat que miren a la persona gran. És una manera de cuidar-la. Tinc les meves filles, però jo vic sola. I que tinguis una persona que de quan en quan et truqui i et digui alguna cosa bonica, no ho sé, a mi m'agrada. Quan estàs en una botiga de barri sempre tens contacte amb la senyora tal, la senyora qual. Passen quatre dies o cinc que no passen, doncs és quan et comences a activar. Això és un barri molt petit i entre cometes ens ho anem dient tot. Llavors és una mica de control. I si hi ha qualsevol cosa, doncs truques al telèfon que ens heu donat. I quin fet? Volem detectar aquestes situacions de risc, volem treballar per pal·liar situacions de solitud, però també volem molt, ara estem intentant treballar molt el tema relacional. Senyora Marina, buenas tardes, soy Maite, ¿qué tal? Bueno, hoy estas calores tampoco no, no van muy bien, ¿eh? El otro día estaba acompañada, que estaba su hijo. Ràpidament, vull dir, quan parlen amb tu, doncs es nota que estan contents, vull dir, ja et coneixen i això t'omple molt, ¿eh? Fem un intercanvi d'idees, també ens comenten com els va tot, si necessiten alguna cosa, i en el cas que necessitin alguna cosa en concret, nosaltres diem que és una alerta, i aquesta alerta la passem a serveis socials. A llavors ningú pot el dia 23 d'agost portar-te a operar. Ho posarem com una alerta, eh? Al projecte estan els ambulatoris, estan els veïns, estan els comerços, estan entitats, els centres de serveis socials, els casals de gent gran, casals de barri, associacions de veïns, és súper... Bueno, hi ha molta gent implicada al projecte i això vol dir que anem fent xarxa i que la cosa va funcionant. Van oferir a un cert truques alguna vegada, senyora Lluïsa, som... Sí, que ja ho estic, que estic bé, que a mi ja passa el dia, i això, allò, i no tinc cap queixa. No, 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 va bé, i també et relaciones, sempre hi ha senyores grans allà que també van com jo, sí, està bé. Nosaltres, el gran gruix de persones que tenim a l'ambulatori són gent gran, que de vegades, sense dir que el problema és la solitud, el que està soterrat sobre aquesta problemàtica que li fa anar a veure el metge, doncs fàcilment pugui ser una solitud no volguda, no? I el que hem de fer és com podem projectar que aquesta problemàtica, que la veiem 5 minuts, 10 minuts en una consulta de metge d'infermera, com la podem treballar però des de fora? Que la pròpia comunitat, que l'entorn, que el territori pugui donar la resposta que no necessiten. Tu veus els teus pacients quan venen, quina medicina prenen, hi ha determinades preguntes, consultes que et fan... Això ja dona una compenetració. Però si a sobre tu saps que aquell pacient està prenent aquella medicina i fa uns dies que no el veus, això és un punt d'alerta. I quan arriba un límit en què tu, com a professional sanitari, ja no pots fer res, radars, escolti'm, tinc aquest problema. L'objectiu bàsic de mitigar la soledat de la gent que viu sola 
segueixen el mateix i aquest és l'essencial. El que s'ha fet cada cop més i hem anat aprenent tots és com implicar la comunitat, com fer xarxa perquè sigui la mateixa comunitat que ajudi amb el projecte de radars a trobar eines per tal de mitigar aquesta soledat. El fer xarxa per ajudar la gent és el primordial d'aquest projecte. Si una persona té ganes d'ajudar a la gent gran, que no ho dubti i s'apunti a radars. És el millor que he fet o una de les millors coses que he fet a la meva vida, de debò. A mi m'ha tocat avui estar informant d'aquest projecte a les persones que assisteixen a la festa Radars. Una miqueta la festa és per la gent que ja forma part dels Radars i després per la gent que puguem fer noves. Aquesta és la idea, que un radar fa unes coses, un altre l'altre, i tenim espais de trobada que fem de tant en tant, ens trobem, intercanviem. Jo crec que això que té un valor afegit i bé, la dinàmica és que ens anem multiplicant i que la població cada vegada conegui més el projecte Radars i que siguem, doncs, per tant, un projecte de ciutat. El que s'ha produït és un fenomen, jo diria, i és que el Radars ha tingut una segona, una segona missió, que és que ha procurat, ha lograt, ha creat una vocació de voluntari que moltes vegades costa de trobar. Tornem a revalorar el que és un barri, el que és la vida de barri, i per mi Radars és un començament a retornar que dintre de l'asfalt també se pot ser molt humà. A vegades presumeixo d'haver sigut la primera persona que va fer la primera trucada i penso, no sé què pensaran, però per mi és un orgull poder presumir d'això. Per tot, gràcies!